mimi nimekuja kwa sababu bwana mimi nimekuja kwa ajili ya kurelax tu sijaja kufanya mambo yote na usiana na muziki lakini kwa sababu nataka hichi kitu tufanye na hizi siku zote zimbaki mbili is okay tufanyeni tufanyeni lakini utawapa dola 500 ukimaliza kazi yangu utamalizia baki dola 500 nyingine ushaona bwana sasa yule mchizi nikapata taarifa kwamba viongo vyake yani yule mwana usama kavaka kanambia bwana yule mwana tu viongo vya kushutia siji kamera nini hana mimi ndo na kamera eh, kwamba yule mwana viongo vyake ka carbond sasa na mimi nimeelekezwa kabisa kwamba yule ambaye wanasema viongo vyake ka carbond yeye yeah. ndo direct okay sasa na, 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 na yule mchizi kwa sababu yeye tayari ashajua hapa kuna mchongo anataka ile hela Nivarisha ele jukumu, mimi mbona flesh tu Mini kampa mapene mwanangu mmoja hituwa shedi mm. Bana mapene hapa, miatano kampe Wawo wataungea nyeso na juwana wale mm. Masa kapewa ule mchizi nani, makavaka mapene mm. Sasa, ule mchizi mingine haka mind Kule panchizi eh. mm -hmm. Lakini kwa tukuku mind kwake, hawaja miambia mimi kama wana mind mm. Ila nika wana shangatu wana vuta na vuta na mda kufika location sababu sema ulikuwa na kama mimi na ambapo na kama wao ni faa kidogo. Mm. Kwa mimi naweza nikatoka nika nikawa nimefika location wa hajatokea. Alafu sasa unakuta kule muda wa wa, wa mwanga mm. uh, ni ni masaa 4 kwa sababu ukishafika saa 4 ndio kumepambazuka asubuhi saa 4 saa 5. Saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 jinsi kuna kitu kinachofanyika. Mm. Ushona sasa machizi wakaibuka siku hiyo ambayo ndio ilikuwa Jumatano. Mm. Wakaibuka location saa kumbuka ilikuwa kama saa sita au saba hiyo. Tukapiga piga pale kidogo giza limaingia. Mm. Ba tutamaliza kesho ambao ni lipi sasa hivi Jumaa. Mimi mm. ni jikate. Ondoke. Ondoke zangu basi. Bwana kesho naondoka saa ngapi sasa hiyo? Mm. Mimi naondoka saa 12 jioni. Ba mm. kesho mapema tu tuna clear mbona ilizoezi? Kuna jikata fresh. Kaambia ama noma kwa elimu siku hiyo naamka mapema sonyo si sonyo tunajua sasa ni siku ya kufanya vitu kama hivi tunakwenda tuna tuna, tuna, tuna mambo mengi yani mm. kama kama pema siku hiyo tufanye ile zoezi letu mpaka saa 7 wana washiki simu mpaka simu kimwambia mm. kule anga bwana mimi hela njanipa mimi shona hela mm. simu mpa mchizi huyu si ngani anatupia na mpira mm. ni mchizi anakwambia mimi bwana leo siyo na basdi ya mwanangu si ma hivi yani miaisho miaisho mingi mm. Asa, mi kule siku na wanangu kibao tu nika na wapia. Bwana mbuna waneno wanifanya hivi. Mm. Shona bwana. Sasa wale wanengu wale wakia wapigia wale simu wale kula na maita. Mbuna wata mambu ya kiswa hili wale mnaita mambu ya bongo nini. Mm. E, na wata mambu ya kishamba kila mtu na mambia ya ishu. Wakawa na nijibu shit unajua zio. Mm. Asa mi kusabu ni kukua watu kule nini. Swezi kufanya chuchote, sinjui shedia ya yote, sinjui pa kwanzia wapi. Ya usi bwana. Mm. Na bidi, nijifanya mdogo hizo zilangu likamiliki. Sasa, mifika time, time yangu mimi ya kondoka mifika ya bidu minambiani, wana achana nao badisha tutiketi. Kesho tumaliza li zoezi. Kambia jemani, tiketi ni dola miambili tena. Sababu kule hakuna kulipa penato la nini, tiketi ni dola miambili. Kwa mina kata tena tiketi. Awe kata tubalidi, tumalize umchongo mwana. Kwa mimi nikalipia tena tiketi nyingine kutoka Stockholm, kuenda Barcelona. Au siyo mwana, euro miambili. Sasa wakati nalipia, nikalipia nika ya, ya kondoka juma ya tatu. Okay. Kwa nikaambia bwana mimi naondoka juma ya tatu. Kwa hiyo ile juma ya sasa, ni mamoso juma ya pili tumalizana ili zoezi. Shona bwana. Kwa hiyo namuka siku hiyo asubuhi machizi wanaingia huko natokea huko. Kukatumia message ya wajibu, mkifanya hivi, wajibu shiti, tusuhi na hini. Sasa hiyo siku ya basdi yake ule mchizi ndo wakanambia wanangu. Basdi ya mtoto wake. Eh, wanangu kama vipi. Ibuka, hasa mi ujue mimi hizi kazi ni misha zifanya miaka mingi. Mm. Ukinifanya kimia yusho na jua, mm. ukinifanya vizuri na jua. Mm. Yule mchiza mba ni mamba mindu director kabisa ule. Mm. Kasusa, hajatokea wala ni. Panchito. Eh, hajatokea. Kwa mwana kanambia, njoo mwana angu utashuti. Mwenda pala miti ya ligiza. Anashika kamela, anafana faaibu, nina kini minona. Uwe na nizuga, atu yuzo hizi liende. Liishe. Eh, liishe. Mi kabili, mifani tuwezoeza, lakini loo yangu kaa ina nyuma, ya machizi kwa niyo wanuna mina wanagani. Hapo hapo wanatumia message, wanatumia message kuntishia nini sinyumi. 
nikaenda kwa security wale nikawaambia bwana kuna mtu hivi 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 na pale airport ukienda na Arabi kama kuna mtu na ndoto zote hawezi kusafiri lazima lazima akamate la mkae pembeni mmemalize ndo wasafiri basi mimi nilipotoa za taarifa ghafla na muona bwana makavaka anatokea nikaambia to polisi bwana mtumoni huyo hapo oh vipi madi nikaambia vipi nini bwana mmenizimia simu Oh simu ni mwache maagizo mama kama mwache mama yako maagizo mama yako mimi ananijulia wapi mm. au mimi na mama yako ningeonana naye wapi mm. Mshaona bwana mm. mimi nataka mapene yangu ni gele langu ndio kupa dola 500 na usio bwana mm -hmm. pia ni gele na langu ya tiketi yangu dola 300 mm. Mshaona bwana kwa sababu umeniambia utailipia fungu ya mkani mkani zingua na kazi yangu yafanye kwa mmenitia sana lakini kikubwa ambacho mimi nilichokuwa na mind ni zile dharau. Mimi sijui sikujali sijui hela sijui nini ambazo waweza kuwa niletea kule ndio kwa kinaniuma. Mm. Kwa tukamtia kwenye gari na polisi tukatoka na nje. Mama yake akani madi hebu nielezee kwani nini? Nikamba mama kuna hili kuna hili kuna hili. Ni kweli ungeana na mama yake kwa dharau. Hapana. Yule ni kama mama yangu mimi siwezi nikamjibu kitu chochote kibaya. Mm -hmm. yani I saw her interview on TV like she was here complaining. Ah, na ju, nita kueleze, tutafika. Okay. So tukatoka mbaka nje, mama kanambe madi, kwa ni tatizo nini, nika mwelezea mama hivi, 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 hivi. Sasa le mchizi mapene pala ya kawa hana. Yeah. Haka alimuachia mama hake, korona hafu nene na miatano. Mm. Korona hafu nene na miatano, sawa sawa na lakitisa. Mm. Mshawana bwana. Mama kusema dimi na kupa hiyo kitisi hiyo kwa hiyo dola 500 nikamba mna nipa dola 500. Oh na hisabu dola 500 ni milioni lakini mimi najua hisabu ya dola 500 sio milioni. Milioni 1 lakini milioni 1 na kama 1500 au 500. Na zaidi. Milioni 1 kama na laki 1 hivi. Au na au milioni 1 na na 80 hivi. Nafika pia huko. Unaona bwana. Tukatoka nje mama akasema ananipa rango ya lazanizi kwa wapi ziko nyumbani nikamba mama kama hela ziko nyumbani mimi usiwezi kumwachia ondoke kwa sababu akiondoka hapa wewe ukienda huko ukisponipa rangu mimi mtampataje mm. mimi niliweza kum, ningeweza kumkamata toka huko mtaani lakini nimejua nimeweza nimekuja nime, nime kumkamata hapa kwa sababu najua hapa tunaweza nikapata haki yangu kiurahisi mm. mshaona bwana poa basi kule siji kuna 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 milioni nitakupa nikamba basi huyo mwanao abaki hapa na polisi mm. abaki hapa na polisi tunamwacha hapa security mimi nitaongea na polisi pale utakapokuwa umenikabidhi ela hapo nataka shilingi ngapi hapo tumeambiana ni dola 800 mm. mama akasema sisi tutakupa milioni nikamuuliza mm. makavaka mm. ile kamera yako iko wapi mm. kama ni unamuuliza una kamera yako ipo kamera yako iko wapi kamba oh, kamera mimi sina sio ni kamba basi huwezi kunipa mimi milioni wakati na kudai dola 800 wakati unaondoka nitakunigea na kitu chochote kile cha thamani Mm. ambacho tutakihifadhi kwa hao wana wasimamizi wa sheria tutaandika then nukileta yule langu utachukua kitu chako akanambia basi madi baki na hii simu yangu kanitumia simu katoa simu S4 ushaona bwana sasa mimi nikaangalia ile simu haina thamani yoyote na yule ambaye amebaki mm. nikamwambia toa line yako akatoa line yako akamkabidhi mama yake simu mm. mama ukienda kuwapa yule wapi na yule simu mhm mm ti tukaondoka sisi mpaka tabata yeye kabaki pale tumemwa hold tunaona bwana mm. akatabata mama kanigea corona 400 na 500 ambayo ni jiwe 9 tu mm. akanipa na ile simu akaniambia mwanangu hivi vitu naomba tuandike nikamwambia sio okay tuandike tena mimi nikachukua karatasi nikaandika kaandika kaandika mwisho kaandika mm. tukapolisha tukapotoa dola 300 iliyobakia tutachukua mm. na na tutachukua na simu hiyo Simu tunakabizi polisi, takuwe posta bayi. Kwa mda hoti, kwa ni pigie mama, tendo tachukua mzigo wako. Kwa hivyo ni posta bayi polisi? Ya mama. Ok. Fresh, fresh, tukaondoka bali. Shono. Sasa, kesho haki mimi niko wapisi juu na pigio simu, na jamaka jitambulisha ye ni polisi. Mitabata. Kitu siju ni machizo lenda kushitaki. Nika mambia unataka niji ya ye. Lakini sasa ile polisi akasema je madii mimi nimeliangalia ile tatizo nimeliona kwa sababu we na kujua na huyu jamaa kijana mzee mnaweza mkaliongea tu liishe. Mm. Nikamwambia mzee hiyo kesi iko pale ustabei polisi. Mm. Kwa hiyo mimi sio kuliongea kutaka kuliongea hao watoke hapa twende pale polisi tukaliongea wape kitu chao wanachokitaka. Mm. Ah kwa hiyo kesi iko polisi pale ustabei. 
Asa, kwa hiyo ndio shafungua ngabe mimi ndio nimefungua hiyo kesi. Basi yule polisi akisema basi kama ilishafunguliwa kesi mimi siwezi kufungua kesi nyingine. Mambo yakaishia hapo. Ghafla ndo nakutana na kuni mambo ya shilahado. Lakini sasa mimi kwa mama mimi si simlaumu hata kidogo kwa jinsi alivyoongea. Ni ni kawaida ya mama wetu wa, wa Afrika kututetea sisi watoto wao hata kama tukiwa tuna tatizo hata kama mimi nilikuwa nimekosea mamangu hawezi kuwa upande wa mtoto mwingine lazima atakuwa upande wangu mimi atanitetea mimi ili mwanaye aonekane ana haki lakini kiukweli haikuwa vile mimi siwezi kupola simu mbele ya polisi mm. siwezi kupola simu na maandishi mm. hicho ni kitu ambacho yani kilikuwa fake yani ambacho mtu yote ambaye anauelewa haraka haraka anajua alafu siwezi kupola simu S4 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 sasa hivi hata mtaani uuzi hata jiwe mbili kwa hiyo mimi si ile simu mama anajua kwamba iko polisi iko chini ya sheria mm. anabidi nayo hapa mm. mama akaenda pale anatoa simu yake kwa kufuata sheria ambazo tumeandikisha mimi wala si kuna bado bado vijana ile apate simu dola 300 ambayo ni kama shilingi ya kama jiwe 6 hivi haraka haraka na hiyo nimefanya mimi kusudi kwa sababu jamaa alichokunifanyia kule cha kunichelewesha ndege na ndio maana mimi nikaplan kwenda kumkamata siku ambayo anasafiri mimi na yeye asisafiri Nivulizia tu kwenye nivulizia tu kwenye shirika la ndege nilivoambiwa na safari saa sita basi na mimi nikaenda pale saa tano nikaa na msubiri pale na mimi nilifate nipate haki yangu wala sijuti Can you guys make peace Cha kwanza diva wala sijuti kwa hicho ambacho mimi nimekifanya Mm unaona kwa sahihi Naona ni kwa sahihi kinoma kwa sababu hata ukisema sio hela ndogo hakuna hela ndogo duniani Kweli ila napokuwa tena tena kwenye 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 sheria ila kianzia milioni ngonge la kesi. Mm. Kwa hiyo kuna ila ndogo kabisa. Watu wasiona alamika sio ni madisi analombaya sio kile. Hakuna ila ndogo. Ila ndogo ni ile ambayo wewe labda uko nayo mfukoni yako wewe lakini sio ya mwanzako. Mm. Yeah, Can you guys make pets? Unaweza kukutana naye? Ya nini sasa? Wote vijana mnafanya same thing. Atufanye same thing. Yeye anafanya music, you doing music sikuwa ke mi na mimi ni tofauti so wala si sabe si zani kama kuna 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 kitu chochote ambacho mimi nitakuwa nakikosa kutoka kwake au yeye kuna kitu nakikosa kwangu so pia chaishi tu maisha yake na mimi ni shima shangu nilichokuwa nakifanya mimi ni kutetea ile haki yangu na umefanikiwa kuitetea and sim vip sasa mama mpaka apeleke hiyo laki sita mama sasa ambacho amekosea mm kwa sababu yeye na mimi makubaliano yetu yalikuwa wazi mm. mbele ya watu wa sheria mm. wala kulikuwa kuna haja ya kwenda kwa kina sudi alafu mwambie rafiki yako sudi siku nyingine ataenda jela akishaambiwa kitu kiko kwenye sheria asiona kulupuka kuongea ongea tu kwenye vyombo vya habari ni kosa haitakiwi so mambo yake si shilawadu si nini atakuja kwenda jela <laughs> <laughs> lakini ni understand sudi anafanya kazi yake anafanya kazi yake, rafiki yangu, na kazi yake. Yeah. so um Mama mwana naye mpaka dakika hii. No, mama sijana na naye lakini ameongea na na Baktari. Mm. Na mimi ndiye kama Baktari amemrecord. Ah, sizani, sizani kama kuna hicho kitu. Kumrecord vipi? Wakati wanafanya ile conversation kwenye simu. Si unajua simu siku hizi na record. Is it true kama Baktari amemrecord akiwa anaomba msamao on behalf of mtu? Nani alikuwa anaomba msamao? Mama naomba msamaha ni na yeye na haki yake na sana atasema na kuna hiyo recording haipo hiyo record mama kapola simu afu tena ombe msamaha nini unajua ile simu ni ya mama ni ya makavaka simu ni ya makavaka na mtu mwisho kupiga simu namjua mimi mimi sawa mtu mwisho kupiga simu ni wewe ndio ni mimi ya nilikuwa sasa hiyo simu kwa hiyo una unawasiliana na mama makavaka sikujua kama ndio hiyo simu ambayo imechukuliwa ile ni simu ya makavaka wala simu sio simu ya ule mama ila Nadhani hapa kuna kitu kilitengenezwa kwa ajili ya mimi nionekane. Unajua unaposimama mama mbele kum, kum, kumsema vibaya mtu yote ambaye ni kijana lazima mama watu waonee wa, 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 wa mama. Unajua mm-hmm. mama zetu tunawapenda yani tunawapenda kwa sababu wao wanatupenda mara nyingi wanatutetea hata kama tukikosea. Yeah. Ndio kilichotokea. So mama wala hana makosa mama kapangwa kwamba sema hivi sema hivi sema hivi. Unachochote cha kumwambia mama in case she is listening right now. Ah mama nimechukua namba yake nimempa baba yangu. Baba yangu atampigia. Mm. Na nadhani na, na, kesho 
watayamaliza wata as a family afu tutajua kama tutaamua kuafikishieni tena nini mm. watu habari tutafikishia yeah, kama tutaamua kuamaliza kule tutaisoma baba yangu yeye ndo ata atampigia kwa sababu hata yeye pia kama mind kama kweli mimi nilikuwa nimemkosea mwanae mm. uh, kitendo cha kutoka kule kuja